അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അർത്ഥറിയാത്ത കാലത്ത് ചേച്ചി ധാരാളം പ്രാർത്ഥിച്ചു അർത്ഥ അറിയാൻ തുടങ്ങി നിർത്തി മിണ്ടായി ഞാൻ പറയാനുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ പറയും ഇതെന്താ ഡിബേറ്റാ പക്ഷെ ഞാൻ പോവില്ല ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി ഹാ പുഷ്പമേ അധിക തുങ്ക പദത്തിൽ എത്ര ശോഭിച്ചിരുന്നിതൊരു രാജ്ഞി കണക്കേ നീ ശ്രീ ഭൂവിൽ അസ്ഥിര അസംശയം ഇന്നു നിന്റെ ആ ഭൂതിയിങ്ങ് പുനരിങ്ങു കിടപ്പി തോർത്താൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ മഹാകവി കുമാരനാശൻ എഴുതിയ കവിതയാണിത് പേര് വീണപൂവ് നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും അതിലെ ആശയവും കവിതാ ഭംഗിയും ആസ്വാദകരെ ആകർഷിക്കുന്നു കാലത്തെ അതിജീവിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ കവിത ജീവിതത്തെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് നീ എത്ര ഹൃദയാവർജ്ജകയായിരുന്നു പുറത്ത് അനുപമ സൗന്ദര്യവും അകത്ത് മധുരം നിറഞ്ഞ മധുവുമുള്ള നീ ആരുടെയെല്ലാം ഹൃദയത്തെ മതിച്ചു ഇന്ന് നിന്റെ കിടപ്പവിടെ ഒരു രാജ്ഞിയെ പോലെ സമൂഹത്തിൽ എത്ര ഉന്നത സ്ഥാനം വഹിച്ചവളായിരുന്നു നീ ഇന്നോ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ് ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഉത്കർഷത്തിൽ മതിച്ചു നിന്ന നീ ഇന്ന് ഈ മണ്ണിൽ കൊഴിഞ്ഞു വീണ് കിടക്കുന്നു കഷ്ടം ഇന്ന് നിനക്ക് ഈ ഗതി വന്നു നാളെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വഴി ഇത് തന്നെ സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ സമ്പത്തിൽ സൗന്ദര്യത്തിൽ മെയ്ക്കരത്തിലൊക്കെ ഭ്രമിച്ച് ജീവിതം തുലയ്ക്കുന്ന ഹേ മനുഷ്യ നീ എന്നും ഇതുപോലെ നിലനിൽക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ഇതാണ് കവി ചോദിക്കുന്നത് ഒരു പൂവിന്റെ അത്യാകർഷകമായ ജീവിതം എങ്ങനെ അവസാനിച്ചു എത്ര ദയനീയമാണ് ഈ കിടപ്പ് ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ചോദ്യം പൂവിനെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതീകമാക്കുകയാണ് ആശ ഭാരതത്തിന്റെ ദർശനം ഉൾക്കൊണ്ട ജീവിത ദർശനത്തെയാണിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രഭാതത്തിൽ പൂർണ്ണ ശോഭയോടെ വിരിയുകയും പകൽ ചൂടിൽ വാടി വീഴുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പൂവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം എന്നോർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തിങ്കളാഴ്ചയും ആരംഭിക്കുന്നു ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി സ്പോൺസർഡ് ബൈ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഡാനി ജെയിംസ് പ്രോഗ്രാം പ്രസന്റേഴ്സ് ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയയും ആശലതയും രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയുർവേദ വിഭാഗം പ്രസവാനന്തര പരിചരണത്തിനായി ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ പദ്ധതികൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഏഴ് പതിനാല് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ചികിത്സയിൽ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചുള്ളവ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ആയുർവേദ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ സൗന്ദര്യം ക്ഷേമം തുടങ്ങി ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ പല രീതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് രാജകീയ പരിചരണം ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ മുരുകൻ ബാബു അതെ 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 സാർ ഇത് ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരിയിൽ നിന്ന് ആശലതയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് സാറിനോട് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ കുറച്ച് സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓർത്തോയെ കുറിച്ച് അപ്പം അതിന്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു കോൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അവരുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുട്ട് മാറ്റി വെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോ മുട്ട് മൊത്തമായിട്ട് മാറ്റുമോ ഞങ്ങളും ഫേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തും പലരും ഇതേ സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൊത്തമായിട്ട് മാറ്റുന്നില്ല മുട്ട എന്ന് പറയുന്ന ജോയിന്റിന്റെ അതായത് നമ്മുടെ തുടയസ്ഥയുടെയും കണങ്കാലസ്ഥയുടെയും ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ആ ഒരു സന്ധിക്കാണ് നമ്മുടെ കാൽമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ബോണിന്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങളിലുള്ള തേഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്ന കരുണാസ്ഥിയുടെ ഭാഗം മാത്രം മാറ്റി അതിനൊരു ക്യാപ് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഒരു ക്യാപ് ഇടുക എന്ന് പറയുമല്ലോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ആഭരണം കൊടുക്കുക അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മളൊരു മുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മൊത്തം സാധനം എട
മാറ്റി പുതിയ ഒരു ഒരു കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുകയല്ല അതായത് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാണത്തില്ല അകത്ത് ഈ ഒരു ചെറിയ ലെയർ മാത്രം ഒരു ക്യാപ്പ് ഇടുന്നത് പോലെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ചെയ്യുന്നു അതാണ് പുട്ട് മാറ്റി വെക്കൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകും സാർ തീർച്ചയായിട്ടും ആരും ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും ശേഖരിച്ചവരായിരിക്കില്ലല്ലോ അത്ര ആഴത്തിലോട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ പലരും ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി അഡ്മിറ്റ് ആകുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡോക്ടർ എന്താണ് ശരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും ഞാനും ഇതിനെ കുറിച്ച് റിയലൈസ് ചെയ്ത് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ഈ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അല്ല അത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്യാപ്പ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റാലിക് ക്യാപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ലോഹ നിർമ്മിതമായ ക്യാപ്പ് ആണ് അത് ഡൊമാൽ ക്രോമി അതായത് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഏകദേശം ഒരു ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമോളം വരും ഇതിന്റെ മൊത്തം സാധനങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് അപ്പൊ ഈ സാധനം നമ്മൾക്ക് മുട്ടിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കണക്കിനും ഇത് കീഹോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലോകത്തൊരിടത്ത് അത് കീഹോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം കണ്ണിലെ ഓപ്പറേഷൻ ലെൻസ് മടക്കിയിട്ട് കീഹോൾ ചെയ്ത് അകത്ത് ചെന്ന് നിവർക്കാൻ പറ്റും അത് സോഫ്റ്റ് ലെൻസുകളാണ് അതുപോലെ കീഹോൾ ആണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഈ മെറ്റല് നമുക്ക് മടക്കി അവിടെ കൊണ്ട് നിവർക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോഹ നിർമ്മിതമായ സാധനം ഒരു റിജിഡ് സാധനം ഒരു ഒരു കട്ടിയുള്ള സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് അതകത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തന്നെ തുറന്നുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ തന്നെയാണ് ഇത് പലരും കീഹോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും മുട്ടു മാറ്റി വെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ലോകത്ത് ആരും കീഹോളിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് നല്ല വേദന ഉണ്ടാവോ സാർ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേദന ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ തെറ്റായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഒളിച്ചു വെക്കലായിരിക്കും വേദന ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ കാഠിന്യം വളരെ കുറവാണ് കുറവാണ് നമ്മളൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആദ്യത്തെ സമയത്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് പെയിൻഫുൾ ഒരു വേദന ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ടാണ് കണക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നത് കാരണം അന്നത്തെ മെത്തേഡ്സും അന്നത്തെ ഈ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ മൊത്തം സയൻസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് അന്നത്തേതിനേക്കാളും ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിനേക്കാൾ വളരെയധികം വേദന ഇപ്പൊ കുറവാണ് അതായത് ഒരു സാധാരണ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ പോലുള്ള ഒരു വേദനയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം അത് അനസ്തീഷ്യ കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് അവരുടെ പ്രാഗൽഭ്യം കൊണ്ടും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവരുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം അവർ കുറെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന അവരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ പുതിയ പുതിയ ഉപകരണങ്ങളും ഇംപ്ലാന്റ്സും ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് വേദന വളരെയധികം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ പലർക്കും ഒരു റീസണബിൾ സഹിക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയിലോട്ട് മാറുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത്രയ്ക്കും കട്ടിയുള്ള വേദന ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പൊ ഒരുപാട് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരുമോ ഇതിന് ശേഷം സർജറിക്ക് ശേഷം ഇല്ല ഞാനിപ്പം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഒരു സ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹായത്തോട് കൂടി തന്നെ നടക്കാൻ പറ്റും രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഒക്കെ തന്നെ പലരും ടോയ്ലറ്റിൽ സ്വന്തമായിട്ട് വിത്തോട് ആരുടെ ഒരു സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും പഴയതുപോലെയൊക്കെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറാനും ബസ്സിലൊക്കെ പിടിച്ചു കയറാനും ഒക്കെ അതൊക്കെ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ സാറിന് ഗതിയിൽ ഒരു വൺ വീക്ക് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കയറാം ബസ്സിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് കയറാവുള്ളൂ എന്നാണ് അതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബസ് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ ബെല്ലടിച്ചു നിന്നിരിക്കും അപ്പൊ അത് കാരണം അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇത് പൊട്ടിയിരിക്കും പിന്നെ ഇതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പം അതേസമയം ഒരു കിടക്കുന്ന ഒരു ബസ്സിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലി രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് ജനറലൈസ് ഒരു എല്ലാവർക്കും പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ആ കോൺഫിഡൻസ് എത്തിയതിന് ശേഷമേ ചെയ്യാവൂ രണ്ട് മാസം ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് എക്സസൈസും പഴയതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓ പറ്റും 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 പിന്നെ ചിലരുടെ സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാർ നമ്മൾ ഈ വൺസ് സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ലൈഫ് ലോങ് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് വല്ല തട്ടലോ മുട്ടലോ ഒന്നും പ
എഴുപത് വയസ്സ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ മുട്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ അമ്പത് വയസ്സുകാരന് മുട്ടിന് പ്രശ്നമുണ്ടോ മുട്ട് മാറ്റി വെക്കുക എഴുപത് വയസ്സാവുമ്പോ പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും മാറ്റി വെക്കാം ആ വീണ്ടും മാറ്റി വെക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സയൻസും ശാസ്ത്രവും ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ആ ഒരു രണ്ടാമത് അതായത് റിവിഷൻ അതായത് വീണ്ടും മുട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയ ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സെന്ററുകളിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ ചിലർക്കുള്ള ഒരു സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ റോബോട്ടുകൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് റോബോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റോബോട്ട് ഇപ്പം മുട്ട് മാറ്റി വെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം നടത്തിയിട്ടില്ല ഈ റോബോട്ടിക് അതായത് ഈ ഇന്റർവെൻഷൻ കൊണ്ടുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഈ കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളിലും ഉദര സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളിലും ഒക്കെ വളരെയധികം മുൻപോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത്രയ്ക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം ഇപ്പൊ ആ റോബോട്ടിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിലുള്ള പ്രശ്നം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുട്ട് മാറ്റി വെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നമ്മളുടെ മനുഷ്യ കൈകളിൽ കൂടെ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ലോകത്തുള്ള ഈ അസ്ഥിരോഗ വിദഗ്ധന്മാർ തന്നെ രണ്ടു തട്ടിലാണ് നല്ലതാണെന്നും അല്ല സാധാരണ മനുഷ്യ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്നും ഉള്ളതാണ് ഞാനൊക്കെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് അതുകൊണ്ട് നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിക്കാരനാണ് ഞാനൊക്കെ ഞാനും സാറിന്റെ കൂടിയാ കാരണം എന്തായാലും റോബോട്ട് എന്തായാലും റോബോട്ട് അല്ലേ ഹൃദയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇനി ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള എന്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു ഇനി സാറിന്റെ ചില പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ട് സാറിന്റെ നാട് എവിടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആലപ്പുഴയാണ് എന്റെ വീട് കുട്ടനാട്ടുകാരനാണ് കുട്ടനാട്ടിലെ നമ്മുടെ ശുദ്ധജല തടാകങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഉള്ള ഒരു കണ്ടഗിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നതും സ്കൂളിംഗ് ഒക്കെ അവിടെയായിരുന്നു പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ തിരുവനന്തപുരത്തും പിന്നെ കോട്ടയത്തും ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ രാജ്യ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അസ്ഥിരോഗ വിഭാഗം മേധാവിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എട്ട് വർഷമായി വൈഫ് ഡോക്ടർ ലത ഓസ്റ്റാൽമോളജിസ്റ്റ് ആണ് രോഗ വിദഗ്ധ പിന്നെ രണ്ട് കുട്ടികൾ മകൻ അരവിന്ദ് അരവിന്ദ് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഫൈനൽ പഠിക്കുന്നു മോള് ഇപ്പം ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് രാജഗിരി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കേൾക്കാറുണ്ടോ സാറ് ഉണ്ട് 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 കേൾക്കാറുണ്ട് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ഫാൻ ആയിരുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് കോട്ടയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂറാണ് അപ്പൊ അന്ന് എയ്റ്റ് തേർട്ടിയിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇരുത്തി ചിന്തിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സമയം ട്രാവലിൽ അല്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് മുമ്പ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ കയറും അതുകൊണ്ട് ടൈം കിട്ടുന്നില്ല അതൊരു പ്രശ്നം യൂട്യൂബിൽ എപ്പോഴുണ്ട് സാർ ഫ്രീ ആയിരിക്കുമ്പോ കേക്കാ എന്റെ വൈഫ് ഇതുപോലെ ഫാൻ ആണ് വൈഫ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കേൾക്കും വൈഫ് പോകുന്ന ഹോസ്പിറ്റലോട്ട് ദൂരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് ഇപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഫാമിലി എല്ലാരും എടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം പറയാ ഒരുപാട് വിവരങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം പക്ഷാഘാതം വായിലെയും തൊണ്ടയിലെയും ക്യാൻസർ മറ്റ് നാടി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം ഇറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനത്തോടൊപ്പം അതിനൂതന എൻഡോസ്കോപ്പി സംവിധാനങ്ങളും ചികിത്സാ രീതികളുമായി ഇ എൻ ടി സ്വാളോ ക്ലിനിക് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും എന്താണ് ബാലേട്ടൻ ഒരു യാത്രയൊക്കെ നടത്തി എന്നൊക്കെ കേട്ടല്ലോ ഓ ഇത് കേട്ടാ തോന്നുന്നു ഞാനിപ്പോ എന്താ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കാൻ ഇതെല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ കുറെ കാലമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാതെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആശേച്ചി ഇത്രയും ആശ്ചര്യത്തോടും ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കീഴടക്കിയ ആളല്ലേ ആശേച്ചി ഞാൻ ഒരു നഗരത്തിലേക്ക് മാത്രം പോയതാണ് ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കാസർകോട് അല്ലാത്തൊരു സ്ഥലം പോയല്ലോ അത്രേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ എന്റെ മക്കള് കേട്ടാൽ നല്ല ഇന്ന് ആശേച്ചിക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ലൈക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എല്ലാത്തിലും എങ
നമ്മൾ ലോകാസമസ്ഥ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ബാലേട്ടനും ആശിച്ചേച്ചിക്കും കണ്ണൂർ തിരുവാങ്ങാട് പ്രബിത് പ്രഭാകരനാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് സ്ഥലം കറക്റ്റ് തന്നെ ആ തിരുവാങ്ങാട് തിരുവാങ്ങാട് വർഷം മലബാർ എന്നോട് ഏറ്റുമുട്ടുണ്ട് ഞാനും മലബാർ തന്നെ കേട്ടോ ആ പക്ഷെ മലബാറായിട്ട് എന്താ കാര്യം ജനിച്ച ഒരു ഗുണമില്ല വർഷങ്ങളായി എന്റെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങി കേട്ടിരുന്ന പേരുകളാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും അത് മാത്രം കേട്ടിട്ടില്ല ബാലശില്ല കൊച്ചിയിൽ സ്ഥിര താമസമായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന എന്റെ ചെറിയമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ പേരുകളും കളിചിരികളും ഒക്കെ കേട്ടറിഞ്ഞതും അനുഭവിച്ചതും പിന്നെ അവധി കാലത്തൊക്കെ ചെറിയമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് റേഡിയോയിലൂടെ നേരിട്ട് കേട്ടറിഞ്ഞത് മുതലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇരുവരുടെയും കടുത്ത ആരാധകരായി മാറിയത് കേട്ടോ മുതലേ കേട്ടോ ശരിക്കും മനസ്സിനെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന രണ്ടുപേരുടെ സംസാരങ്ങൾ അതിലെ സൗഹൃദ സ്നേഹം പിണക്കം ഡൊപ്പാമൈൻ കൂടി കൂടി വരിക ഇണക്കം പിന്നെ ഉപദേശങ്ങൾ ഒപ്പം കത്തുകളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന കരുതലും വാത്സല്യവും ഒക്കെ കേട്ടറിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും എന്റെ വീട്ടിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത രണ്ടുപേരായി മാറി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് ഒരു അനുജത്തി മാത്രമാണുള്ളത് ചേച്ചിമാരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേച്ചിമാരെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ആളും തരവും നോക്കി വേണം മോനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ അവരുടെ സ്നേഹം കെയർ ഒക്കെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കിടയിലെ സഹോദരി സഹോദര ബന്ധം എനിക്ക് എന്നെന്നും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ വീടുകളിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ സഹോദരി ബന്ധം നിലനിർത്താൻ സഹോദരന്മാർ അത്യധ്വാനം ചെയ്യും ബാലേട്ടനോട് ആശയിച്ച് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം അത് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ആണെങ്കിലും എന്ന് പറയാൻ കേട്ടില്ല അതിൽ ചാലിച്ചുള്ള ചില ഉപദേശങ്ങൾ ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം കേട്ടോ ആൾക്കാർ എഴുതിയത് വൃത്തിയായിട്ട് വായിക്കാം അത് മാത്രമേ ഞാൻ വായിക്കാറുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ എഡിറ്റോറിയൽ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് ബാലേട്ടന്റെ കുറുമ്പ് വാക്കുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എവിടെയോ എന്താ നിങ്ങളാണ് ഉപദേശി അമ്മ ഇറുമ്പാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എവിടെയോ എനിക്ക് നഷ്ടമായതൊക്കെ എനിക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയ എന്തൊക്കെയോ അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു എന്ന സന്തോഷമുണ്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ബാലേട്ട വളരെ സന്തോഷം ഈ പ്രായത്തിലും നിങ്ങളെക്കാളും എത്രയോ പ്രായം ചെന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നിരന്തരം ഉപദേശം കേൾക്കാനും അത് സ്വീകരിക്കാനും അങ്ങേക്ക് കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം ഉളവാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ മാതൃദിനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമ്മമ്മ ദിനം ഇല്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കത്ത് അന്ന് വായിക്കായിരുന്നു ശരിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ സംസാരമൊക്കെ പണ്ട് ഞാൻ കേട്ട് കഴിയുമ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പ്രയാസങ്ങൾക്കും ഒരു ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത് പക്ഷെ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം തീർക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ ബാലേട്ടന്റെ ഇത് വായിക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു കാര്യ ഓർമ്മ എന്താ എന്താ അറിയാ ശരി എന്റെ നാട്ടിലെ ഒരു വൈദ്യൻ ഉണ്ട് വൈദ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ബാലമാഷ് അറിയില്ലേ അപ്പൊ ബാലമാഷ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷ വൈദ്യനാണ് അപ്പോ പല ആളുകളും പാമ്പ് കടിയേറ്റപ്പോ ബാലമാഷ് ചികിത്സിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട് അനുഭവമുള്ള ആളാണ് ബാലമാഷിനെ പാമ്പ് കടിച്ചു ബാലമാഷിനെ പാമ്പ് കടിച്ചു ബാലമാഷ പാമ്പ് കടിച്ചപ്പോ ഞാൻ കാണാൻ പോയി കാണാൻ പോയപ്പോ രുദ്രമണ്ഡലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാമ്പാണ് കടിച്ചത് നമ്മുടെ അണലി എന്ന് പറയുന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ടത് അപ്പൊ പുലർച്ചെ നാലര മണിക്കായിട്ടാണ് കടിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ മാഷ് ഒറ്റയ്ക്ക് ചികിത്സിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു മാഷെ മാഷ തന്നെ പാമ്പ് കടിച്ചിട്ട് മാഷക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടായില്ല അത് ഭയങ്കര ധൈര്യമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരോട് ഉപേക്ഷിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കത് പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മാഷ എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഇതിനകത്തൊരു മൂലം എന്തോ ഒരു മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചു കൊടുക്കണം പക്ഷെ എന്നെ പാമ്പ് കടിച്ചപ്പോ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ മന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്റെ മോന്റെ ചെവിയിൽ ഞാൻ ആ മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത് മോൻ തിരിച്ച് എന്റെ ചെവിയിൽ ചെല്ലി തന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചികിത്സ നടത്തുന്നതെന്ന് അപ്പോ ഞാൻ ഈ കത്ത് കേട്ടപ്പോ എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുന്ന നമുക്ക് സ്വയം ഉപദേശിക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിലാണ് ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചത് അല്ല അപ്പൊ ബാലേശ്വരം വന്നിട്ട് ചെവിയിൽ ഓതി തരും എന്നിട്ട് രണ്ടാക്കും പലിക്കാതെ നട്ടപ്രാന്തായിട്ട് നാട്ടിലൂടെ നടക്കും അത്രയും രാത്രി
ഏതായാലും എച്ച് ഐ വി ബാധിതരായ അമ്മയും കുഞ്ഞും ഉൾപ്പെടുന്നവരുടെ ജീവിത കഥയായിരുന്നത് അവർ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ച കത്ത് വായിക്കുകയും അതിലൂടെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നടത്തിയ ഇടപെടലുകളും എത്രമാത്രം വലുതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള എന്റെ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എന്ന കാര്യം പൂർണ്ണമാവുന്നത് കാര്യം അത്രമേൽ ശ്രോതാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കളിചിരികൾക്കിടയിലും ഞങ്ങൾ വേണ്ടതെല്ലാം പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയും വായിക്കാം സമൂഹത്തിന് സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട് എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇല്ല നമ്മളെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാക്സിമം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ ഇരുവരെയും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാക്കി തീർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തോന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ ഇത് ഞങ്ങൾക്കാണെന്ന് തോന്നും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു പാരസ്പര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം അല്ലെ ഇനിയും ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ഈ സൗഹൃദം ഇങ്ങനെ തുടരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മനോ മോർക്ക പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഒപ്പം ഞങ്ങളെ പോലുള്ള നിരവധിയായ ശ്രോതാക്കൾക്ക് എന്നും കൂട്ടായി ാവട്ടെ എന്നുമുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ ആശംസകളോടു കൂടി നിർത്തുന്നു ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയോടെ ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രബിത് പ്രബിത് താങ്ക് യു മോനെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടി നേരത്തെ ഇപ്പൊ ബാലകൃഷ്ണൻ അമ്പലത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ സത്യത്തിൽ അത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ പറയും ആ പക്ഷെ ഞാൻ അത് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അറിയാത്ത കാലത്ത് ചേച്ചി ധാരാളം പ്രാർത്ഥിച്ചു അർത്ഥം അറിയാൻ തുടങ്ങി നിർത്തി മിണ്ടാരി ഞാൻ പറയാനുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ പറയും ഇതെന്താ ഡിബേറ്റാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പോവില്ല അത് നിങ്ങൾ തന്നെ പോയാ മതി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമില് ഒരു കത്തെടുത്ത് വായിക്കുമ്പോ സത്യം പറയാം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെയാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ജോലിയാണ് ആ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ കർമ്മഫലം നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും ആ ഒരു കർമ്മഫലമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ മായം ചേർക്കാറില്ല നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആശാലതയും ബാലകൃഷ്ണനും സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി പോവാറില്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു സിനിമ കാണുന്നു സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് തീരുമ്പോ ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കരയാനും ചില സന്ദർഭത്തിൽ സന്തോഷിക്കാനും ചിരിക്കാനൊക്കെ തോന്നുന്നത് ഒരു പുസ്തകം ആരോ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ അക്ഷര വഴികളിലൂടെ നിരന്തരം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം എന്താണോ ആ വികാരം അത് തോന്നും ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മളുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല പുസ്തകങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയാക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർത്ത ഈ എഴുത്തുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ശബ്ദം നൽകി വായിക്കുന്നു ശബ്ദം നൽകി വായിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല സിനിമയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നാടകമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ വ്യക്തികളാണുള്ളത് ആ വ്യക്തികൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ആ വ്യക്തിത്വം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ബാലേട്ടന്റെയും എന്റെയും കടമയാണ് നിങ്ങളാണ് എന്നെ നന്നാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രോതാക്കളോട് പറയാറുണ്ട് കാരണം നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അത് ചിന്തിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ശരി ജീവിതത്തിൽ ആകെ സമ്മതിച്ച ഒറ്റ കാര്യം എന്ന് എനിക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നുള്ളൂ എന്താ നിങ്ങളാണ് എന്നെ നന്നാക്കിയത് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇങ്ങനെ എത്ര ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു അറിയോ ഒന്നും നന്നാക്കി എടുക്കുന്നത് സത്യമായിട്ടും ആശാലത എന്നുള്ളത് ആരെങ്കിലും രണ്ടാൾ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണക്കാര് തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാനും എവിടെ എട്ടുകാലും മുന്നിട്ട് വന്നോളും പോടുന്നു ഹലോ ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി ചേച്ചി അച്ഛന് പൈസന്റെ അസുഖം കൂടിയിരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് അറിയില്ല ആലുവ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ അത്യാധുനിക ലേസർ ചികിത്സാ സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോ ഇനി എന്തിനു പൈൽസിനെ പേടിക്കണം
ശബ്ദത്തിലെ വ്യതിയാനം നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് എൻഡോസ്കോപ്പി സ്ട്രോബോസ്കോപ്പി തുടങ്ങിയ അതിനൂതനമായ പരിശോധനയിലൂടെയും അത്യാധുനിക ചികിത്സയിലൂടെയും ഈ മേഖലയിലെ അതിവിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരുടെ സഹായത്താൽ അതിവേഗം ശബ്ദം വീണ്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനായി എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും വോയിസ് ക്ലിനിക് രാജഗ്രി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇ എൻ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതെ ഇനി എന്തിന് ശബ്ദത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആശങ്കപ്പെടണം രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ We care, we cure. ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ